Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais uma formação. E nesta formação, vamos estudar a intencionalidade pedagógica da plataforma Khan Academy. Sejam todos bem-vindos a esta formação. Eu, Eu sou a Silvia e junto com a Carla formamos a equipe de matemática da Diretoria de Ensino da região de Mauá. Nessa formação, nós temos como pauta é, conversar um pouquinho com vocês sobre a competência socioemocional de autogestão. Vamos falar um pouco sobre a metodologia ativa de resolução de problemas. Também a visão pedagógica da plataforma Khan Academy. Estratégias para o uso da plataforma Khan Academy em sala de aula. E vamos encerrar a nossa formação com as perguntas mais frequentes que nós encontramos nas nossas visitas. Né? Então, algumas dúvidas que nos foram é, passadas, né? nós colocamos aqui, nós montamos um FAQ. A macrocompetência de autogestão envolve os estudantes em projetos e tarefas com tamanhos e níveis de complexidade diversos, promove a participação ativa dos mesmos no processo de planejamento, definição de metas e em sua realização. Dessa forma, os estudantes conhecem e aprendem de forma prática a como usar melhor a autogestão nas suas atividades. Esse processo não ocorre de, da mesma maneira para todos os estudantes. É importante respeitar as individualidades nesse processo, pois fatores como a idade dos estudantes, o contexto em que cada um está inserido, interferem no desenvolvimento dessa habilidade. Nos próximos slides, vamos falar sobre as competências de organização, determinação, foco, persistência e responsabilidade que fazem parte dessa macrocompetência chamada autogestão. A competência organização está relacionada a organizar o tempo e as atividades, bem como planejar etapas necessárias para se atingir uma meta e gerenciar compromissos futuros. Assim, precisa de organização para refletir sobre o que deve ser feito primeiro, entender as etapas necessárias para a conclusão de cada tarefa e planejar a sua execução, considerando o tempo e os recursos necessários. Percebemos que é necessário a organização para que o bom andamento de uma aula aconteça, para que o nosso planejamento consiga ser realmente é, realizado, que os alunos consigam compreender tudo o que a gente é, organizou e planejou. Então, é muito importante, quando prepararmos a nossa aula, pensarmos na competência de organização. Define-se por determinação o quanto nos esforçamos para conseguir aquilo que queremos. Pressupõe dar o melhor de si e desafiar-se para atingir um objetivo. Requer determinação para estabelecer suas metas e objetivos de estudo e empenhar-se para progredir continuamente. No momento da aula CAM, Indica aos estudantes as expectativas de desenvolvimento e aprendizagens ao propor uma atividade. Dessa forma, você os apoia a estabelecerem metas objetivas relacionadas a cada fase, ou seja, estabelecendo marcos ao longo da atividade e indicando quando e como podem ser alcançados. Foco. Capacidade de se concentrar na atividade que se deseja realizar e evitar distrações mesmo em tarefas repetitivas. Foco é uma das competências mais complexas de ser desenvolvida com os adolescentes. Uma estratégia que pode ser utilizada é problematizar com os estudantes. Então, levantar questões como como se manter focado, que hábitos mudariam ao reforçar o desenvolvimento do foco. Através aqui da, da parte reflexiva, Levar os alunos a compreender que o ambiente que se estuda, a forma de se sentar, de participar da aula, a organização do espaço e o tempo dedicado a cada tarefa, são elementos que influenciam o foco. A grande chave é a participação ativa dos estudantes. Quanto mais ativa for sua participação, maior será sua capacidade de 
foco. A persistência auxilia a superar obstáculos para atingir objetivos pré-estabelecidos e completar tarefas, seguindo os passos necessários para isso, não desistindo diante das dificuldades e determinando aquilo que iniciou. É, para o desenvolvimento dessa competência socioemocional, que é a responsabilidade, nós sugerimos algumas problematizações a serem feitas com os estudantes, quando estiver, é, vocês estiverem estabelecendo compromissos. Então, primeiramente, pode-se questionar o que é um compromisso, né? O que é esse compromisso para você? Fazer com que ele compreenda qual é a, o compromisso sendo assumido ali com aquela atividade. Depois, por que é um compromisso seu? Né? Construir um sentido. Por que, que a gente está usando a plataforma Khan Academy? Por que, que nós estamos trabalhando com resolução de exercícios? Por que, que nós estamos trabalhando com a resolução de problemas? Né? Fazer com que eles compreendam o sentido da sua aula, da sua atividade. E aqui não se estende apenas para a aula CAM, mas para todas as aulas e etapas que vocês planejarem. Né? Para quando você fizer uma, uma atividade diferenciada, também é, trazer os alunos para o compromisso daquela atividade. Também você pode assumir, é, para que, que você está assumindo esse compromisso? Entende que é um compromisso para você? Quer dizer, ele conseguiu criar um vínculo de compromisso com a atividade que você, que você criou, que você elaborou? Né? É, explicar ali os papéis e as responsabilidades dentro daquela atividade que está sendo feita, se for um trabalho em grupo, por exemplo. Né? Como esse compromisso impacta na vida das pessoas, quer dizer, na sua vida, na vida dos colegas, dentro, dentro outras pessoas ali envolvidas na atividade, no projeto. Né? Então, é, dentro aí, como a gente está falando nessa formação da aula CAM, como que a gente pode puxar essa responsabilidade dos estudantes, né? Então, acho que principalmente, como foi comentado, a questão da construção do sentido, né? O porquê que eu trabalho resolução de problemas, o porquê que eu estou resolvendo esses exercícios, né? Como isso vai impactar na sua aprendizagem, né? Na aprendizagem desse estudante. Então, são pontos aqui que podem ser importantes para... É, auxiliar os estudantes a desenvolver a responsabilidade, porque a responsabilidade ela é desenvolvida. Né? Ele já não vem para a escola com essa, com essa competência socioemocional bem, bem definida. Né? Ele vai desenvolver no longo da sua vida escolar. Bom, dentro das macro competências socioemocionais que nós temos aí, de, que, que os estudantes devem desenvolver dentro é, do seu período da escola, da educação básica, acreditamos que ao trabalhar aí com uma plataforma como a Khan Academy, você está trabalhando a autogestão, né? Que a gente já desmembrou dentro das competências, que é determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. Bom, ao usar uma plataforma como a Khan Academy, né, estamos trabalhando com um recurso tecnológico, mas também com a metodologia ativa, conhecida como resolução de problemas. Então, a resolução de problemas ela é uma atividade central no ensino é, e na aprendizagem de matemática, porque favorece não apenas que os estudantes articulem e refinem o seu pensamento, mas também que percebam diferentes perspectivas para enfrentar uma dada situação. Então, nós podemos utilizar esse momento da aula CAM né, como uma metodologia ativa, e essa metodologia ativa seria principalmente aqui a resolução de problemas, que é a que a gente vai comentar. E nós vamos comentar as quatro etapas segundo o Poli. Bom, então vamos retomar o que, que o Poli faz, é, fala sobre a resolução de problemas. Ele separa em quatro etapas básicas, que servem não só para matemática, mas para qualquer problema que o estudante tenha que desenvolver ou que a gente tenha que é, resolver. Então, primeiro, compreender o problema, elaboração do plano, execução do plano e visão retrospectiva. 
Então, na compreensão do plano, nós vamos entender o que o problema nos fala. Depois, nós vamos elaborar um plano de ação. Quer dizer, o que, que eu preciso fazer para resolver este problema? Execução do plano é realmente resolver aquilo que a gente elaborou. Então, se eu estou lá num problema que eu, desenvolvi, eu, eu montei uma equação, na execução do plano eu vou resolver essa equação. Na visão da retrospectiva, eu vou fazer a validação da resposta. Aquilo que eu encontrei é uma resposta para o meu problema? Ela responde, ela faz sentido para o meu problema? Então, é, nesse, é dentro dessas quatro etapas que nós vamos ver aqui um exemplo dentro da plataforma Khan Academy. Bom, dentro das etapas do Polia que nós vimos, a primeira é compreender o problema. Então, compreender um problema implica em dar-se conta de dificuldades e obstáculos apresentados por uma tarefa. Então, quer dizer, do que se trata essa tarefa? Né? Do, do, o que, que eu tenho que fazer nessa tarefa? Eu preciso saber alguma coisa a mais do que está sendo colocado ali? Eu, eu, eu preciso fazer um refinamento de informações? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que compreender do que se trata a minha tarefa estabelecida. Compreendido o problema, nós vamos para a etapa de elaborando um plano. Então, pode ser compreendido como resultado da elaboração da trajetória a ser percorrida a fim de alcançarmos os objetivos identificados durante a, tarefa, a etapa de compreensão do problema. Então, quer dizer aqui, eu já entendi do que é o meu problema e eu tenho que tirar agora as informações necessárias e construir uh, um caminho de resolução. Então, aqui eu vou perceber se é apenas um cálculo, se eu tenho que resolver uma equação, se eu tenho que criar um... desmembrar um exercício de geometria, por exemplo, né? se eu tenho que é, olhar várias áreas para conseguir calcular da figura. Então, é nesse momento em que o estudante vai fazer aqui, é, vai montar as suas estratégias de resolução, tá? Então, nessa etapa de compreensão, é, elencando todos os procedimentos considerados úteis para esse percurso. Então, tudo o que eu preciso fazer, eu tenho que começar a pensar aqui. Né? É, quando a gente trabalha a resolução de problemas, não significa que eu passei, por exemplo, da, da, elaborando um plano, eu não posso voltar nele. Né? Eu posso, de repente, na hora da execução, eu percebo que há algo errado, aí eu volto, inclusive, a compreender o problema, e elaborar um plano. Ah, eu posso, são, não são tarefas fixas aqui, etapas fixas, né? Eu posso ir e voltar dentro é, da minha proposta de trabalho, dentro da resolução de problemas. Compreendido o problema, né? Já estabeleci as minhas, a, o meu plano de ação, eu vou para a execução. Então, estes passos consistem em desenvolver o plano que havia sido previamente elaborado e transformar o problema por meio de regras conhecidas. Então, eu vou aqui o quê? Resolver aquilo que eu identifiquei como etapa de resolução. Então, se for uma equação, eu vou resolver a equação. Se for um sistema, eu vou resolver o sistema. Na quarta etapa, nós temos a visão da retrospectiva. Então, o que é isso? Analisar se os objetivos foram alcançados. Então, eu vou, eu vou validar a minha resposta. Eu vou perceber se aquilo que eu calculei faz sentido para o meu problema. Né? Se aquilo que eu encontrei como resposta responde às perguntas que eu tinha lá no meu problema. Né? Se a compreensão que eu tive do meu problema bate com o resultado que eu obtive aqui no final da minha resolução, na minha execução do meu plano. Então vamos observar como a, a ferramenta do CAM pode ser utilizada dentro dessa metodologia de resolução de problemas que nós comentamos aqui. Tá? Lembrando que para o estudante é, pontuar dentro da plataforma, né, ele vai precisar resolver todo o percurso de forma autônoma. Por que, que eu estou falando isso? Porque agora nas próximas telas nós vamos mostrar como o estudante, e você professor, também pode usar essa ferramenta para mostrar as etapas da resolução de problema para os seus estudantes. Vamos lá? Nós vamos destacar um problema que faz parte da atividade do oitavo ano do curso de matemática São Paulo. Então, 
É, observe que todas as atividades apresentadas, elas têm uma dica, tá? Elas têm aqui embaixo uma, uma dica, que pode ser um vídeo ou pode ser também de, é, dicas comentadas. Então, vamos ver aqui, quando clica na dica, o que, que aparece para o estudante. Nesse caso aqui, o que, que aparece primeiro? Aparecem pequenos vídeos que vão ajudar o estudante a compreender o problema. Então, é, é muito interessante essa ferramenta, porque o aluno pode ir no ritmo dele, tá? Então, ele vai ter aqui é, exemplos diferentes desse problema, mas que ele pode utilizar como base para a compreensão dele, tá? Desse problema aqui. Então, tem aí, primeiro começa aí com esses pequenos vídeos. Se o aluno ainda, olha lá, o aluno ainda não saiu do lugar, ele pode clicar na dica, tá? Então, ver dica. Então, vamos ver aí o que, que ele encontra nessas dicas aqui. Nesse caso aqui, o aluno vai encontrar, olha, 11 dicas para a resolução desse problema. Sendo que dentro dessas dicas também estão etapas é, de execução do problema. Lembra lá da execução do nosso plano, tá? Então, vamos aqui. Ó. O nosso problema é o Inácio é duas vezes mais velho que Cristiano. 35 anos atrás, Inácio era sete vezes mais velho que Cristiano. Quantos anos Inácio tem agora? Então, aqui é um problema que ele vai ter que compreender esse problema. Né? Depois, lá, é, criaram uma estratégia, executaram o plano e validaram as respostas. Então, a primeira dica... É, podemos usar as informações dadas para escrever duas equações que descrevem as idades de Inácio e Cristiano. Então, ele já está começando a compreender aqui o problema. Tá? Na segunda dica, nós ainda estamos na fase da compreensão do problema. Então, ele continua a partir da dica 1. Ele complementa, seja I, a idade atual de Inácio, e C, a idade atual de Cristiano. A partir da terceira, estamos saindo da parte da compreensão para a elaboração do plano de ação. No caso desse exemplo, a escrita da equação. Então, ele já começa aqui a mostrar para o estudante como será feita a escrita da equação. Então, caso, professor, você esteja utilizando esse, essa tela, né, essas dicas para mostrar para os alunos as etapas da resolução do problema, você pode fazer aqui substituições, por exemplo, das variáveis. Tá? Na quarta dica, ele continua o processo da construção da equação. Na quinta dica, a equação já está elaborada e a partir da sexta, ele começa a passar para o desenvolvimento, ele começa então a fazer a resolução do problema. Aqui também você pode utilizar em aula como uma exemplificação, né? mostrando para o estudante, inclusive, as etapas que, for, que estão aqui subentendidas da resolução da equação. Nas etapas... 9, é, 10, ele já está finalizando a resolução. Perceba que, como eu comentei na outra tela, é importante utilizar esse recurso para mostrar as etapas da resolução de um problema que estão subentendidas. É muito parecido com a leitura de um livro didático. Né? No livro didático ou numa resolução que o aluno receba aí já pronta, algumas etapas elas ficam é, subentendidas. Então, é muito importante que o aluno perceba que da 8 para 9 existem é, é, textos aqui não escritos, né? Da 9 para 10, a mesma coisa. E quando ele chega ali na 11, ele já tem a solução do problema. Vamos compreender um pouquinho como que a visão pedagógica da plataforma Khan Academy, tá? Então, o tema central por trás da metodologia da Khan Academy é a aprendizagem para o domínio. Dessa forma, né, de uma forma resumida, é o entendimento de que um estudante precisa dominar totalmente um conceito antes de iniciar outro mais avançado. 
Nesse sentido, as atividades visam fortalecer a base de conhecimento é, das alunas e dos alunos, né, dos estudantes, assim como apoiar a recuperação das aprendizagens no caso de eventuais lacunas observadas ao longo do processo. Foi o que a gente comentou na resolução do problema, né, que ela vai dar ali o um suporte né, para que o aluno consiga entender o que é para ser feito e consiga desenvolver, tá? Se ele ficar em todas as etapas, ele não, ele não fez de forma autônoma. Então, a gente não considera que ele tem ali um domínio da aprendizagem. Ele precisa fazer um outro exercício para mostrar o domínio da aprendizagem. É, dentro dos blocos que foram propostos na CAM para os, uh, para os nossos estudantes, né? Da, no percurso Matemática São Paulo, nós temos exercícios mais complexos com quatro é, exercícios, né, atividades mais complexas com quatro, e atividades mais simples com até sete exercícios. Tá? Então, ele pode lá é, não resolver o primeiro, mas no segundo ele precisa resolver de forma autônoma. Tá? Aqui nós temos um, um, um exemplo né, de como eles fazem as pontuações. Olha lá, para acompanhar o desenvolvimento dos estudantes, a CAM possui um diagnóstico individualizado, que é quando a gente entra lá na parte do notas, que a gente consegue ver ali o avanço né? é, do progresso alcançado em cada habilidade, possibilitando a instrução diferenciada e personalizada. Então, olha lá, ele não iniciou, ele tem zero. Ele fez tentativas, ele também tem zero pontos, tá? Ele é, familiarizou com o conteúdo, então 50 pontos, tá? Proficiência, 80 pontos, quer dizer, ele conseguiu entender. E ele domina, quer dizer, ele foi além ali dos exercícios da proficiência, 100 pontos, ele vai garantir, tá? Os estudantes possuem autonomia para avançar, revisar e dominar o conceito em seu próprio ritmo. Isso aqui também é bem interessante, porque quando a gente utiliza a plataforma Academy, nós iniciamos todos os estudantes no mesmo nível, mas com o passar das aulas, eles vão começar a ficar diferentes. Por quê? Porque alguns vão conseguir avançar num ritmo diferente de outros. Então, eu vou ter um aluno com mais dificuldade é, ali nas tentativas né, de resolver, ele vai utilizar mais dicas, ele vai para os vídeos, então ele vai ter um desenvolvimento um pouco diferente de um aluno mais avançado. Tá? Aqui, tentativas ilimitadas de realização das atividades reforçam a percepção sobre o erro como parte do processo de aprendizagem. Então, é, quando ele erra ou quando ele usa as dicas, né, ele está ali também é, trabalhando como erro como parte do seu processo de aprendizagem. Quer dizer, eu errei, mas eu posso retomar. Né? Eu posso, a partir daquilo que eu não entendi, eu posso avançar, tá? Então, eu tentei resolver o exercício, não consegui, eu posso retomar, ver um vídeo e tentar fazer o exercício novamente, tá? Então, assim, eu percebi o que eu errei, eu posso é, corrigir e avançar. Nesse bloco aqui da nossa formação, nós vamos falar sobre algumas estratégias e possibilidades de, de preparo de aulas utilizando a plataforma, tá? Então, é, diretamente associada a esse conceito, né, que seria a, o domínio, aprendizagem por domínio, está a personalização do ensino, então, por meio de ferramentas disponíveis nessa plataforma. Então, é possível identificar os níveis de aprendizado em que os estudantes se encontram e definir as reais necessidades. Isto é, o que precisa ser visto ou revisto para promover o seu progresso escolar. Com isso, a plataforma apoia os professores e alunos e estudantes na definição das melhores estratégias e no acompanhamento personalizado do progresso dessas habilidades. Então, uma das sugestões é a prática guiada. Então, vamos lá. Então, na prática guiada... O uso da plataforma como parte da rotina escolar. Então, nesse modelo, os professores usam a Khan Academy como uma ferramenta 
é, de, da prática regular, tá? Sendo importante que o uso da plataforma seja parte da rotina da turma. Na prática guiada, o professor leva em consideração o seu plano de ensino, ou seja, os conteúdos previstos para abordagem em sala de aula, tá? Então, o que que, o, como o professor pode é, trabalhar? Ele expõe o conteúdo, né? ele explica o conteúdo com base aí no nosso currículo paulista, no material digital. Depois é, da contextualização dos temas, os estudantes podem seguir para o material, para uma atividade preparada pelo professor, né? para os exercícios que estão propostos lá, por exemplo, é, no tarefas ou no material digital, tá? E uh, tirar suas dúvidas ali. E depois o estudante pode acessar a plataforma para re realizar as atividades recomendadas pelo professor. Então, em seguida, os alunos acessam a plataforma para fazer as atividades recomendadas pelo professor do mesmo tópico que ele já trabalhou, tá? E ali o professor pode identificar por meio dos relatórios os alunos que precisam de um outro tipo de acompanhamento, né? Como, por exemplo, um esclarecimento de dúvidas ou uma indicação de um vídeo ou até mesmo uma nova explicação do professor. Dentro da plataforma Academy, também é possível personalizar as atividades para os estudantes. Então, atividades recomendadas individualmente, de acordo com o currículo paulista e material digital. Nesse modelo de atividade, os professores usam a plataforma Khan Academy como uma ferramenta para que os alunos e os estudantes pratiquem os conteúdos mais relevantes do ano, ou do semestre, ou do seu conteúdo, no próprio ritmo, sem tanta orientação direta do professor. É... Para personalizar a prática na Câmara, é importante que o professor já tenha realizado um diagnóstico prévio da turma. Então, retomar conceitos estudados durante outros minutos como suporte e recuperação. Então, nesse momento da prática personalizada, o professor pode fazer recomendações para grupos de estudantes para que eles consigam, de forma personalizada, né, individualizada, Resolver atividades que façam a recuperação de conteúdos. Pode ser no final do mestre, mas também pode ser no final de algum ciclo que o professor esteja trabalhando. Pode ser realizado para a turma toda ou para alguns alunos específicos. No caso de alunos específicos, são alunos que precisam de um suporte maior ou alunos que estão em um nível avançado e o professor deseja é, criar um, um roteiro mais adequado para esses estudantes. Uma outra forma de trabalhar com as aulas CAM, né, que é, é a revisão, tá? Então essa revisão ela pode acontecer aí no encerramento de determinados conteúdos ou no encerramento do bimestre, por exemplo, na C, tá? Nesse modelo, os professores utilizam a CAM Academy para revisar conteúdos, praticar conceito antes de avaliação, por exemplo ou encerramento do ciclo, que seria o bimestre, tá? É importante que o professor comunique os alunos quando for a revisão, tá? Para que eles façam o quê? Tragam as suas anotações, né? Se preparem aí para essas aulas de revisão. Essas aulas de revisão, elas podem ser recomendadas com vídeos seguidos de exercício, por exemplo, tá? E aqui a gente pode trabalhar a revisão dentro daquela outra perspectiva, que é a personalização da, das atividades. Eu posso ter dentro da revisão alunos revisando grupos diferentes de habilidades, tá? Então aqui também é uma forma da gente pensar, né, nessa na plataforma Khan Academy dentro da nossa rotina escolar, dentro do nossa é, da nossa proposta é, de trabalho lá com os nossos os nossos estudantes, né? Essa proposta, essas, essas eh, metodologias, essas sugestões, elas podem ser feitas em períodos diferentes. Né? Então, se é na semana, eu posso trabalhar como resolução dos meus exercícios. Eu posso introduzir como uma parte de metodologia ativa para a minha aula, para explicar, por exemplo, a resolução de um determinado tipo de atividade. 
né? Eu posso dar exercícios personificados personalizados para os meus estudantes e eu posso trabalhar como revisão, né? Então é, é formas diferentes de colocar a, a plataforma Khan Academy, que é um recurso tecnológico, dentro dos nossos planejamentos, tá? Em momentos diferentes eu posso colocar estratégias diferentes para se trabalhar a plataforma, tá? Nesse momento, vamos responder as principais dúvidas encontradas em nossas visitas. Lembrando também que o chat está aberto para que vocês façam suas interações. O professor precisa criar a turma na plataforma? Não. O professor deverá importar as suas turmas do Google Sala de Aula. E esse processo basta ser realizado uma única vez. Clicando em Adicionar Nova Turma... E selecione a opção Importe sua turma do Google Sala de Aula. Clique em Conectar uma turma do Google Sala de Aula e novamente faça o login com a conta institucional do Google. Com isso, terá que selecionar as opções que permitem que a Khan acesse as informações do Google Sala de Aula. Selecionando tudo onde aparece uma caixinha para você selecionar tudo. Isso serve para facilitar o processo. E com isso, aparecerá uma barra de rolagem, permitindo que você selecione as turmas que estão no seu nome. E isso acontece porque foi realizada uma integração e enturmamento dentro do Google Sala de Aula para o ano de 2023. Isso significa que se você tem uma turma no Google Sala de Aula anterior ao ano de 2023, é necessário ignorá-la, pois será utilizado apenas as turmas de 2023. Nela estão contidos todos os alunos registrados nessa turma, conforme informações da Secretaria da Educação. Esse procedimento de fazer enturmação via Google Sala de Aula diz apenas um procedimento mais rápido e automatizado, sem ter a necessidade do preenchimento de todas as informações da turma como era anteriormente. Lembrando que todos os estudantes que estão enturmados no Google Sala de Aula recebem um e-mail assim que você adiciona a turma, dizendo que o professor ou convidou a participar do curso Matemática São Paulo dentro da Khan Academy. Qual curso o professor deverá recomendar? Nas recomendações de atividades, o professor deve sempre selecionar o curso São Paulo e depois a série e ano correspondente à turma. Qual indicação de uso da plataforma? O uso da plataforma deverá ser realizado no horário da aula de matemática. As atividades recomendadas expiram? Não. O ideal é que o professor, ao recomendar a aula, coloque um prazo maior do que o mostrado no painel do professor. Como faço para editar, copiar e excluir recomendações? Depois de criar uma recomendação, você poderá editá-la, copiá-la ou excluí-la, conforme necessário. Veja o passo a passo de como fazer isso. No seu painel do professor, clique no nome de uma das suas turmas para entrar nela. Depois, selecione Recomendações e clique em Gerenciar, no painel esquerdo. Marque as caixas de seleção à direita de cada recomendação que você deseja de gerenciar. Podemos observar que a opção Os Excluir aparece em vermelho na linha superior. Os três pontinhos que aparecem ao lado da caixa de seleção é o botão de ações. Então, você vai selecionar a qual você precisa alterar a recomendação e cada uma dessas opções levará você para uma ação correspondente. Temos a ação Editar e Fazer uma Cópia. Editar uma recomendação permite ajustar a data final e o grupo específico de alunos em uma classe que recebeu a recomendação. 
Mas cuidado, observe que remover qualquer aluno ou editar a data para apenas alguns alunos pode fazer com que o trabalho já realizado pelos alunos seja perdido permanentemente. Se você deseja manter os dados da recomendação em questão, selecione copiar e recomende a cópia para novos alunos ou altere a data final da cópia. Copiar uma recomendação permite criar uma outra idêntica para uma turma diferente. E se clicar em excluir. Excluir uma recomendação a removerá da página de recomendações da turma e das páginas de recomendações dos seus alunos. Esta ação não pode ser desfeita. E em casos de estudantes novos na turma? Como podemos fazer? O professor deverá disponibilizar o código da referente turma. Em sua página inicial, você irá clicar na turma em que, o em que o estudante está matriculado. E ao abrir a página da turma, no canto superior direito, aparecerá o código dessa turma. E então, o professor irá orientar o estudante a acessar a plataforma. E na página inicial do aluno, ele irá clicar em professores no painel esquerdo e depois abrirá uma página meus professores e tutores para os alunos, onde o aluno irá clicar no botão insira o código da turma. Na próxima página, o aluno irá inserir o código que foi disponibilizado pelo professor. E depois é só clicar em continuar. O aluno precisará entrar na turma ao qual o código foi disponibilizado. Então é só clicar no botão entre na sua turma. E no caso quando o estudante é transferido para outra escola. Ele não faz mais parte da turma e nem da, e nem da escola. Como podemos proceder? Na página inicial do professor, na plataforma, será necessário selecionar a turma referente ao aluno transferido. E aí, selecionar o estudante que saiu da turma. Quando selecionamos um estudante na turma, podemos verificar que o botão ações ele já fica ligado. Então, nós iremos clicar em ações e depois clicar em parar de ensinar. Pois assim, o estudante sairá de todas as turmas. E se o aluno foi transferido para uma outra turma dentro da mesma escola. Então, o professor deverá repetir os mesmos passos anteriores e, ao selecionar o botão Ações, clicar em Remover da turma. É, mas, cuidado, se não excluir, o estudante continuará a receber as recomendações e as suas atividades aparecerão zeradas. E como podemos localizar o relatório dos avanços dos estudantes? Na página inicial, no painel do professor, devemos selecionar a turma desejada, selecionar recomendações e depois clicar em notas. Caso o aluno tenha realizado as atividades, aparecerá os quadradinhos das cores vermelho ou amarelo ou verde. Porém, se o aluno não realizou nenhuma atividade, esses quadradinhos permanecerão cinza. E se o aluno resolveu os exercícios e não aparece que ele concluiu? Como devemos fazer? Primeiro, verificar se o estudante entrou com o login correto e a senha correta. O login deve ser sempre realizado pelo e-mail institucional Google, que é aquele arroba AL. E a senha é a mesma que ele utiliza para entrar na sede. 
E também é importante deixar claro para os estudantes que quando ele for realizar as atividades, e se o estudante utilizou todas as dicas. Essas dicas são aquelas que estão na questão com a qual ele está com dificuldade. Pois se ele utilizar todas as dicas, não caracteriza a proficiência adequada. Portanto, não comutará a realização. Neste caso, o estudante deve entrar novamente e realizar a nova atividade proposta. Se o professor tiver algum problema em relação à importação de turmas, problemas técnicos ou até mesmo na resolução dos exercícios, as respostas incorretas, então estamos disponibilizando um link para relatar o tal problema direto com a plataforma CAM. Temos o link e o QR Code aparecendo aí no vídeo. Aqui temos o QR Code do nosso grupo no WhatsApp dos professores de matemática da diretoria de ensino de Mauá. Ele é apenas informativo onde enviamos as redes que são relacionadas à matemática, material para estudo, e também no grupo tem o nosso contato para que vocês podem estar enviando mensagens ou dúvida no particular. <música>